প্রিয় এলাকাবাসী আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ রেজাউর রহমান শাহিন আগামী বাইশে অক্টোবর দুই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ইউনিয়ন হরিনানপুর ইউনিয়ন শাখা কমিটি গঠন করতে চলেছে সেই কমিটিতে আমি চেয়ারম্যান পদক প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি আমার এই চেতনা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যে আদর্শ ভাবনা এবং স্বপ্ন সেটি আমার প্রসিত হয়েছিল উনিশশো সালে আঠাশে সেপ্টেম্বর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন হরিনানপুর বহুমুখ উচ্চ বিদ্যালয়ে পা রাখেন নির্বাচনী প্রচারণার কাজে তখন বঙ্গবন্ধুর পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে তার যে বক্তব্য আমি শুনেছিলাম সেই প্রেরণাই অনুপ্রাণিত হয়ে আমি বাংলাদেশ ছাত্রলীগ আওয়ামী লীগ সহ এই কাজে আমি অংশগ্রহণ করি আমার সেদিনের সেই চেতনাকে লালন করে ধারণ করে পালন করে আমি চলে আসছি এবং আজ থেকেও আজ পর্যন্ত সেখান থেকে আমি বিচ্যুত হইনি আমি আমার কলেজ জীবনে যখন পড়াশোনা করেছি তখন আমি ছাত্রলীগের কর্মী হিসাবে আজকের যিনি মাননীয় সংসদ শুদ্ধ কুষ্টিয়া এক আসন জনাব সরোয়ার জান বাচ্চাভাই তিনি আমাদের ভিপি তাকে আমরা নির্বাচনে জয়লাভ করাই এরপরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরতকালীন সময় আমি বিভিন্ন আন্দোলনের সংগ্রামে আমি যোগদান করি এবং অংশগ্রহণ করি সক্রিয়ভাবে উনিশশো সালে নূর হোসেন যখন গণতন্ত্র মুক্তি বা স্বৈরাচার নিপাত যাক এই সংগ্রাম পড়ার রাজপথে আমি তখন তার পাশেই ছিলাম তার করুণ মৃত্যু আমি দেখেছি এবং সেখান থেকে আমরা স্বৈরাচারে আশ্রা এরশাদ বিরোধী আন্দোলন আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ি এবং তারপর উনিশশো সালে আমি হরিনানপুর ইউনিয়ন ইউনিয়নে আমি আসি এবং বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি হিসাবে হরিনানপুর ইউনিয়নে দায়িত্ব পালন করে আমি স্বৈরাচারে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন আমি জাগরণ সৃষ্টি করি আমার প্রেরণার উৎসাহ আরেকটি জায়গায় সেটি হলো যে বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে উন্নয়নের স্বপ্ন দেখছেন দু হাজার একষট্টি থেকে একচল্লিশ সালকে উনি উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে যে ভিশন তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চান সেই ভিশন বাস্তবায়নের স্বপ্ন সারথী হিসাবে আমি তারই পতাকা তলে কাজ করতে চাই সেই আগ্রহ থেকে আমার এই এই জায়গায় আসা আমি আরেকটি চেতনা আমাকে নাড়া দেয় আমার ভাই মরহুম রশিদ মাস্টার যিনি রশিদ মাস্টার নামে খ্যাত উনিশশো সালে ষড়যন্ত্রকারীদের নির্মম আঘাতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন তখন তিনি হরিনাপি ইউনিয়নের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন উনিশশো সালে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সরকার প্রধান হিসেবে গণভবনে যখন আমাদের পরিবারকে ডেকে নিয়ে যায় তখন রশিদ মাস্টারের পরিবারের হাতকে হাতে এক লক্ষ টাকা সান্ত্বনার সব যে সেফটি প্রদান করে এবং বলেন আমি রশিদ মাস্টারের জীবন আমি ফিরিয়ে দিতে পারব না তবে যদি কোনো দিন রশিদ মাস্টারের পরিবার থেকে এই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কাজ জন্য কাজ করার জন্য আসেন তাহলে তাদেরকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে আওয়ামী লীগে তাদের সম্মানিত করা হবে এই প্রতিশ্রুতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই প্রতিশ্রুতি আর বর্তমান আমাদের আধুনিক কুষ্টিয়ার রপ প্রভকার জননতা জনব মাহবুল রহম হানিফ ভাই তার যে কাজ উনি বাস্তবায়ন করে চলেছেন সেটিও বাস্তবায়ন করার পালন করার স্বপ্ন আমার রয়েছে আর সর্বোপরি আমি এলাকার যে বিশুদ্ধ রাজনীতি অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি জাতির জনকের স্বপ্ন এবং বঙ্গ জন বঙ্গ বঙ্গবন্ধু কন্যা জননীতি শেখ হাসিনার যে ভীষণ এগুলো বাস্তবায়ন করতে চাই এলাকার ত্যাগী কর্মীদের সাথে করে নিয়ে এলাকার মানুষকে সাথে করে নিয়ে জনগণকে সাথে করে নিয়ে উদ্বুদ্ধ করে আমরা এমন একটি সোনার বাংলা আমরা গড় গড়ে তুলতে চাই যে সোনার বাংলা জাতির জব জনক দেখেছিলেন আমার বাবা ছিলেন এই ইউনিয়নের দীর্ঘদিনের চেয়ারম্যান সেই চেয়ারম্যান হিসাবে আমি দেখেছি তিনি মানুষকে কীভাবে সেবা করতে হয় মানুষের পাশে কীভাবে যেতে হয় মানুষের কল্যাণে কীভাবে কাজ করতে হয় এই ইউনিয়নটি যেখানে রাজনীতির প্রাণকেন্দ্র ছিল সেই ইউনিয়নটির যে উন্নয়ন হওয়ার কথা ছিল সেই উন্নয়ন ক্ষেত্রে কিছুটা মানুষের মধ্যে ক্ষোভ দুঃখ কষ্ট বেদনা রয়েছে কর্মীর মধ্যে দোখ ক্ষোভ দুঃখ কষ্ট রয়েছে সেই দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা ভোলাতে গিয়ে বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে শুদ্ধি অভিযান পরিচালনা করছেন রাজনীতিতে যে ত্যাগী কর্মীদের মূল্যায়নের কথা বলছেন সেই ত্যাগী কর্মীদের মূল্যায়নের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করেই আমি এখানে আসার চিন্তা ভাবনা করেছি আশা করি আগামী বাইশে অক্টোবর জননেতা জনক মাহবুল হানিফ সাহেবের এই সংসদীয় আসন যিনি এক নম্বর যুগ্ম সম্পাদক সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের তিনি একটি পরিচ্ছন্ন নেতা পরিচ্ছন্ন কর্মী উনি বেছে নেবেন এই প্রত্যাশা আমার আছে এবং আমাদের এই জনগণ 
যারা কর্মী বাহিনী আছেন পুরাতন থেকে কর্মী বাহিনী আছেন তারা সকলেই আমার সঙ্গে থাকবেন এবং আমার জন্য দোয়া করবেন আমি আশা করি যে রশিদ মাস্টারের স্বপ্ন জনতি শেখ হাসিনার যে ভীষণ এবং জনতা মাহবুলামের যে আধুনিক কুষ্টিয়ার রূপকার সেই রূপকারের স্বপ্নকে রূপ দেওয়ার জন্য আমি নিরলস কাজ করে যাব নিরন্তর কাজ করে যাব সে আশাবাদ ব্যক্ত করছি এবং সেই আশাবাদ থেকে আমি জনগণের কাছে আবারও দোয়া প্রার্থনা কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম